আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমিও ভালো আছি আজ বেশ কিছুদিন পরে আপনাদের মাঝে আমি নতুন আরো একটি ব্লগ নিয়ে এসেছি তো এটা ছিল আসলে অনেক দিন আগেরই করা এটা হচ্ছে রোজা ঈদের মধ্যে একটু বের হয়েছিলাম আমরা সবাই মিলে কারণ বাসায় থাকতে থাকতে খুব একটা বেশি ভালো লাগছিল না তো ভাবলাম একটু কোথাও যাওয়া যাক যেখানে মানুষজন একটু কম আর এই তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন জারিন একটু খেলা করছে কারণ এখন আমরা লকডাউনে থাকতে থাকতে এমন হয়ে গিয়েছে যে সারা দিনই ঘরের মধ্যে বাচ্চাদেরও ভালো লাগছে না আর দেখতে পাচ্ছেন কি খুশি সে মানে এত দিন পরে বের হয়ে এত খুশি আর এই তো বাবা মেয়ে দুজনই খেলায় ব্যস্ত তো আমি একটু করে নিয়েছি শটটা আপনাদের জন্য দেখাবো বলে তো এখান থেকে আমরা আবার একটু অন্য জায়গায় যাওয়ারও প্ল্যান করছিলাম আর আকাশটা দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর আর এখানের পরিবেশটা আমি বলবো খুবই সুন্দর কারণ চারো দিক দিয়ে এত বাতাস হচ্ছিল মানে এত একটা সতেজপূর্ণ প্লেস আমি বলবো খুবই সুন্দর আমি এই ভিডিওগুলো অনেক দিন আগে করেছি আমি তো বলিয়েছি তো এই তো আমি দেখতে পাচ্ছেন আমি একটু দাঁড়িয়েছিলাম জাস্ট এত বাতাস মানে সব কিছু উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে এরকম টাইপের বাতাস কিন্তু খুবই সুন্দর একটি বাতাস আমি বলবো তো এখানে আমরা আবার মানে ওইখান থেকে আবার চলে এসছিলাম এখন আমরা এখানে এসেছি এটা হচ্ছে তিনশো ফিট তো এই তো চলে এসেছি দেখতে পাচ্ছেন আর এই জায়গাটার মধ্যে আমরা বস মানে বসবো ভাবতেছিলাম কারণ এত সুন্দর নাইস একটি পরিবেশ তো চলুন আমরা দেখে নেই এই যে দেখুন কি সুন্দর করে ফুল ফুটে আছে আর এখানেও আমরা মানে এটা হচ্ছে দোতলা টাইপের একটা ইয়া তো দোতলায় উঠেছিলাম এত বাতাস পরে আমরা ভয়ে নিচে নেমে গিয়েছি কারণ তখন একটা ঝড় হওয়ার সম্ভাবনা দেখছিলাম কারণ এত দুল ছিল কখনো তো আসলে এত কাছ থেকে গাছপালা দুলা নর্মালি আমি দেখি নাই তো আসলে এক হিসেবে ভয়ই আমরা নেমে গিয়েছি কারণ ওটা মানে ধাপ যে দোতলাটা ছিল ওটা খুব বেশি একটা পোক্ত ছিল না আমার কাছে মনে হচ্ছিল তো ভাবলাম যে না এখন আর এখানে বসাটা সেফ হবে না আমরা নিচে গিয়ে বসি তারপর আপনাদের জন্য একটু ভিডিও করে নিয়ে আসলাম তো এখন আমরা নিচে নেমে যাব আর একটু খাওয়া দাওয়া করব কারণ আমরা সেই কখন বের হয়েছে আমি দুপুরে খেয়েও বের হইনি আর এই রিসোর্টটার মানে আমি একটা বিশেষত্ব বলবো যে এটার মধ্যে আপনি মানে কাজ থেকেই একদম আম ধরতে পারবেন আমি আপনাদের সাথে সেটাও কিন্তু শেয়ার করবো আর আকাশটা আমি একটু দেখাচ্ছি দেখেন এটা প্রায় সন্ধেয়ের কাছাকাছি চলে গিয়েছে তো কালো হয়ে যাচ্ছিলো আকাশটা আর এখানে ফুলও ছিল ফুলগুলো ভালো লাগছিলো তো আমি একটু ঘুরে আপনাদের জন্য দেখাচ্ছি এই যে দেখেন কি সুন্দর আম হয়ে আছে মানে আমার মন চাচ্ছিল একটা দুইটা করে ফেরে নিয়ে আসি কিন্তু আসলে আমরা আনতে পারি নাই কারণ দেখা গিয়েছে যে এখানের যে মালিক ওনারা হয়তো বা আনতে দেবেন না কিন্তু মন খুব চাচ্ছিল যে একটা দুইটা টান দিয়ে ছিঁড়ে নিয়ে আসি তো আসলে আনা হয় নাই কিন্তু ও যে বললাম ঝড়ের কারণে পরে দেখলাম যে আমার ভাবির বোন ও গিয়েছিল ও একটা আম পেয়েছে ওই বাতাসে আর কি পড়ে গিয়েছিল তো ওই একটা আমি আমরা পেয়েছিলাম যাক আসলে মানে সামনাসামনি আম গাছ দেখা বা আম পেরে খাওয়াটাও কিন্তু একটা মজার বিষয় আসলে আমার কাছে এটা খুবই একটা নতুন একটা বিষয় কারণ আমাদের ঢাকায় দেখা গিয়েছে খুব একটা বেশি এরকম টাইপের আম গাছও দেখা যায় না কারণ আম গাছগুলো কিন্তু অনেক বড় হয় আর আম দেখা যায় কিন্তু আসলে ফাড়া যায় না আর এগুলো দেখা যায় চাইলে পারতেও পারবে এরকম একটা তো এখানে আমরা একটু কিছু খাবার অর্ডার দিয়েছিলাম কারণ আমরা সবাই বেশ ক্ষুধার্থ হয়েছিলাম এর নাম তো এই তো আমরা খেয়ে নিলাম খাওয়ার পর ভাবলাম আপনাদের জন্য একটু ও ওই রিসোর্টটার পাশে একটি কি বলো এটাকে পুকুর পুকুর না লেক টাইপের কিছু একটা ছিল তো ওইটা আমি ভিডিও করে নিচ্ছি কিন্তু ওটা অন্ধকার দেখা যাচ্ছে না তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আরও বেশ কিছু আম মানে পুরো রিসোর্টটার মধ্যেই আম গাছ লাগানো আর আম মানে আমে ভরপুর আর আমরা যেই আমের জুসটা খেয়েছি ওটা এই সব গাছ থেকে নিয়ে ওরা আর কি সরাসরি বানায় ওটা ওই যে বোতলের ফুটিকা বা এইসব টাইপের কিছু না ওরা বানিয়ে তারপরে দেয় কিন্তু টেস্ট আমি খুব বেশি একটা ভালো পাইনি 
আর আমরা খেয়েছিলাম হচ্ছে চিকেন আর হচ্ছে নান রুটি মেবি তো ওইটা খুব ভালো ছিল কিন্তু আমি জুসটা খুব একটা বেশি ভালো লাগিনি কারণ ওই যে বোতলের জুসগুলো কিন্তু এমনি অনেক মজা হয় ওইটার তুলনায় এমনি করে জুস যে বানিয়ে দিয়েছে আর ওটা খুব একটা বেশি মজা না তো এই তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ এখন আমি ঘুরতেছি আপনাদের জন্য একটু ভিডিও করতেছি আর এই তো এই যে আমরা উপরে বসেছিলাম ওইখানে সিঁড়ি দেয়া আর আমি বলবো বেশ সুন্দর রিসোর্টটাও খুব সুন্দর জায়গাটাও খুব সুন্দর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে প্রবেশ পথ তো ভাবলাম আপনাদের জন্য আরও একটু ভিডিও করে নিই মানে এটা হচ্ছে মাঝখানে রাস্তা দিয়ে আপনারা যখন ঢুকবেন তখন এই চারপাশে দেখবেন গাছপালা আর গাছপালা মানে খুব সুন্দর আমি বলবো পরিবেশটা কারণ সচরাচর এমন প্রাকৃতিক পরিবেশ পাওয়া যায় না আর রিসোর্ট টাইপের ইয়াতো আমার কাছে এই জন্যই ভালো লাগছে তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে খাবারগুলো চলে এসছে কিন্তু আমি একটু আগে তো বললাম যে খাওয়ান খাইয়ে লিছি তো আচ্ছা ভুলে মনে হয় এটা ভিতরে ঢুকে গেছে না আপনারা কিছু মনে করেন না এখন এখান দিয়েই ধরেন আবার শুরু করে দিছি তো আমি মনে করছি এই ভিডিও আমি আর করি নাই কেউ তো এখন এখান থেকেই দেখেন আচ্ছা তো আমি আপনাদের সাথে একটু মজা করলাম আর আমি এই যতটুকু আমাদের দেশি ভাষায় বলেছি ওটাই দেখি আমি শুনে কেমন শোনা যায় যদি একটু ভালো শোনা যায় তাহলে আর কাটবো না তো এই তো খাওয়া দাওয়া শেষে তারপর চলে আসলাম এখন আমরা বাসর উদ্দেশ্যে রান্না দিয়ে দিয়েছি এই যে দেখেন প্রাকৃতিক পরিবেশ আমি একটু যাওয়ার কথা ভাবলাম আপনাদের জন্য একটু কিছু ভিডিও করে নিয়ে যাই কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো গা এই যে আমরা যখন আসতেছিলাম তখন মাঝপথে একজনের হুন্ডা মানে দুইজন না তিনজন হুন্ডা চালিয়ে যাচ্ছিল মনে হচ্ছিলো যে বন্ধু তো ওটা আমি আবার তখন আবার ফেসবুকে লাইভ হয়েছিলাম আমার আইডি থেকে তখন আর কি ওটা রেকর্ড হয়েছে কিন্তু ওটা আমি ভিডিও করিনি তো পড়ে গিয়েছিল খুব মর্মান্তিকভাবে পড়ে গিয়েছিল আমি আসলে বুঝি নাই যে এটা রেকর্ড হয়ে গিয়েছে পরের দিন আমি আবার যখন ফেসবুক লাইভটা দেখছিলাম তখন আবার বুঝতে পারলাম যে না আসলে ভালো করেই পড়েছিল ছেলেটা বেশ ব্যথাও লেগেছে কিন্তু ওরকম মানে আহত হয়নি যে আছে না গুরুতর আহত না কিন্তু বেশ ভালো ব্যথাই পেয়েছে তো যাই হোক তারপরে আল্লাহর নাম নিয়ে আমরা আমাদের বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিয়েছি তো এইসব রাস্তাঘাটে দেখলে আসলে ভয়ই করে আর আমি পার্সোনালি অনেক বেশি ভয় পাই এইসব জিনিস আর আমি খুব একটা বেশি বাহিরে বের হওয়াটাও পছন্দ করি না আর যতটুকু বের হই ওই দেখা গিয়েছে আমার ভাইয়ের বোর জন্যই বের হওয়া হয় কারণ সে অনেক জোর করে তো এই তো এখন আমরা যাচ্ছি দেখেন এখন বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে তো এই তো আপনাদের জন্য একটু বৃষ্টির পানিও রেকর্ড করে ফেললাম আর কথা বলতে বলতে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ